हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो आपण चॅप्टर ट्वेंटी जो आहे आपला इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स तारकांच्या दुनियेत हा चॅप्टर पाहत आहोत आणि त्याच्यामधील व्हिडिओ जे आहेत ते वेगवेगळ्या पार्टमध्ये मी डिवाईड करून अपलोड केलेले आहेत त्या सर्वांच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळणार आहेत आणि संपूर्ण लेसन समजून घेता येणार आहे तेव्हा डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्या लिंक्स पहा त्याचा एक्झरसाईजचा व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल लिंक्समध्ये तर आज आपण आजचा जो टॉपिक आहे या लेसनचा तो पाहूया गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे काही तारका समूह जे आहेत काही कॉन्स्टलेशन जे आहेत त्यांची ओळख आपण करून घेणार आहोत तर या ठिकाणी फर्स्ट पॉ टॉपिक आपण पहिल्यांदा पाहूया ड्युरिंग समर नाईट्स वन कॅन सी अ पर्टिक्युलर अरेंजमेंट ऑफ सेवन स्टार्स उन्हाळ्यात रात्री आकाशात जर आपण पाहिलं तर आपल्याला एक विशिष्ट जोडणी दिसते किंवा विशिष्ट मांडणी दिसते की त्या मांडणीमध्ये आपल्याला किती तारे दिसतात सेवन स्टार्स दिसतात वी कॉल देम सप्तर्षी आणि आपण त्या तारका समूह जो आहे त्याला सप्तर्षी असं म्हणतो तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय या ठिकाणी तुम्हाला सात तारे दिसत आहेत पहा हा जो आहे पोल स्टार आहे ध्रुव तारा आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन सिक्स सेवन या ठिकाणी हा ध्रुव तारा सेपरेट आहे आणि ही जी वरची जोडणी आहे आपल्याला दिसते ही सात तारे आहेत या ठिकाणी आणि यालाच मित्रांनो सप्तर्षी असं म्हटलं जातं ही वरची जी सात ताऱ्यांची जोडणी आहे त्याला काय म्हणतात सप्तर्षी असं म्हटलं जातं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी दिज कॉन्स्टलेशन रायजेस अराऊंड एट पी एम इन द नॉर्थ ईस्ट तुम्ही जर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आकाशाचं निरीक्षण केलं आत्ता हा जो व्हिडिओ बनवतो आहे मी तोसुद्धा फेब्रुवारी महिना सुरू आहे आपण जर आठ वाजता नॉर्थ ईस्टला जर पाहिलं आपण ईशान्येला जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी हा सप्तर्षी आपल्याला दिसतो उगवलेला दिसतो आणि इन द इन इट इज ऑन द मेरिडियन इन द मंथ ऑफ एप्रिल अँड द मंथ ऑफ ऑक्टोबर इट्स एट्स अराऊंड एट पी एम तुम्ही जर एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये पाहिलं तर हा सप्तर्षी जो आहे आपल्याला तर तो आठ वाजता मावळताना दिसतो फेब्रुवारीमध्ये आठ वाजता तो उगवताना दिसतो एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये तो आठ वाजता मावळताना दिसतो ॲट द नेम सजेस्ट सप्तर्षी इज द ग्रुप ऑफ सेवन ब्राईट स्टार्स त्याचं नावच सप्तर्षी आहे त्याला द ग्रेट बियर सुद्धा म्हणतात आणि सप्तर्षी सप्त म्हणजे सात ताऱ्यांचा तो समूह आहे इट इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रँगल विथ अ टेल मेड ऑफ थ्री स्टार्स पहा त्याचा शेप कसा आहे पहा एक क्वाड्रँगल म्हणजे एक चौकोनासारखा आहे त्याचा शेप जवळजवळ आणि त्याला शेपटी आहे तीन ताऱ्यांची पहा तुम्हाला या ठिकाणी दिसते बरोबर इट रीच द पोल स्टार ऑर पोलरीज ॲज शोन इन द फिगर ट्वेंटी पॉईंट थ्री डिफरंट कंट्रीज हॅव डिफरंट नेम्स फॉर दिस कन्स्टलेशन इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द ग्रेट बियर इंग्लिशमध्ये त्याला द ग्रेट बियर म्हणतात आणि मराठीमध्ये त्याला सप्तर्षी म्हणतात कारण की तो सेवन स्टारचा ग्रुप आहे आता दुसरं पाहूया आपण दुसरा जो तारका समूह आहे दुसरा जो कॉन्स्टलेशन आहे तो पाहूया आपण या ठिकाणी तर पाहूया द कॉन्स्टलेशन्स ऑफ सप्तर्षी अँड स शर्मिष्ठा ऑर कॅसिओपिया आर यूजफुल इन लोकेटिंग द पोल पोल स्टार ध्रुव तारा ओळखण्यासाठी सप्तर्षीप्रमाणेच आपल्याला शर्मिष्ठेच्या ताऱ्यांचा उपयोग होतो कोणत्या ताऱ्यांचा शर्मिष्ठेच्या ताऱ्यांचा उपयोग होतो या ठिकाणी पहा पोल स्टार आहे बरोबर आता शर्मिष्ठा हा तारका समूह कसा आहे पहा शर्मिष्ठा इज मेड अप ऑफ फायव्ह ब्राईट स्टार्स शर्मिष्ठामध्ये पाच तारे आहेत ब्राईट वन टू थ्री फोर आणि फायव्ह आणि त्याचा मिळून हा शर्मिष्ठा कॉन्स्टलेशन बनतो बरोबर आणि हे जे पाच तारे आहेत त्यांचे त्यांना जर जोडला आपण एकमेकांना तर यम हे अक्षर तयार होत असतं पहा तुम्हाला दिसत आहे बरोबर आणि त्यातला जो थर्ड स्टार आहे पहा सेकंड आणि थर्ड स्टार याच्यामधून जर आपण रेषा काढली तर ती बरोबर परपेंडिक्युलर तो कुठं जाते पोल स्टारकडे जाते बरोबर ॲज शर्मिष्ठा सेट्स सप्तर्षी रायजेस म्हणजे शर्मिष्ठा मावळतो तेव्हा सप्तर्षी उगवतो दस वी कॅन ऑलवेज यूज एदर वन ऑर अदर ॲज अ रेफरन्स पॉईंट ऑन एनी गिवन नाईट मग आपण दोन्हीपैकी एकाच तारका समूहाचा आपण उपयोग करू शकतो कारण की ज्यावेळी शर्मिष्ठा असतो त्यावेळी सप्तर्षी नसतो आणि ज्यावेळी सप्तर्षी असतो त्यावेळी शर्मिष्ठा नसतो बरोबर 
आता पहा थर्ड जो आहे तिसरा तो या ठिकाणी पाहूया मृग नक्षत्रा और ओरियन हॅज व्हेरी ब्राईट स्टार्स आता मृक्ष नक्षत्र पाहतो आपण त्यालाच ओरियन असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामध्ये खूप असे तेजस्वी मृग नक्षत्र हा जो तारकासमूह आहे तो खूपच ब्राईट दिसतोय आपल्याला या ठिकाणी पहा ऑन विंटर नाईट्स दे कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड हिवाळ्यामध्ये रात्री तो व्यवस्थित अगदी दिसू शकतो आपल्याला इट हॅज सेवन टू एट स्टार्स ऑफ विच फोर आर द कॉर्नर्स ऑफ द क्वार अँगल पहा त्याच्यामध्ये सात ते आठ तारे असतात आणि त्यातला जो भाग आहे पहा या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय मृग नक्षत्र बरोबर त्याच्यामध्ये सेवन टू एट स्टार्स असतात आणि त्यातले ती विच फोर आर द कॉर्नर्स ऑफ क्वार अँगल त्यातले जे फोर आहेत ते त्या चौकोणाचा भाग असतात वन टू थ्री फोर बरोबर आणि इट द लाईन पासिंग थ्रू द थ्री मिडल स्टार्स ह्यातले जे तीन मिडल स्टार आहेत त्याच्यातून एक लाईन येते सरळ ती व्याध किंवा ब्रा व्याध किंवा सिरियस या अत्यंत तेजस्वी ताऱ्याकडे येते पहा या ठिकाणी तीन तारे दिसत आहेत तुम्हाला पहा या ठिकाणी या ठिकाणी तीन तारे दिसत आहेत आणि याच्यापासून सरळ रेषा काढली तर ती व्याध ताऱ्याकडे येते पहा ड्युरिंग द मंथ ऑफ डिसेंबर मृग नक्षत्र रायजेस ॲट एट पी एम डिसेंबर महिन्यामध्ये आठ वाजता हे मृग नक्षत्र उगवत असतं त्याचा उदय होत असतो कुठे उदय होतो त्याचा इस्टर्न हॉरिझन म्हणजे पूर्वेकडच्या क्षितिजावर ते उगवत असतं अँड इट इज ऑन द मेरिडियन ड्युरिंग द फेब्रुवारी अँड इन जून इट सेट्स अराऊंड एट पी एम आणि तो मध्यमंडळावर केव्हा असतो फेब्रुवारी फेब्रुवारीमध्ये असतो जूनमध्ये असतो आणि त्या ठिकाणी तो मावळत असतो रात्री आठ वाजता आता पुढे पाहूया कुठला तारकासमूह आहे वृश्चिक त्याला स्कॉर्पिओ असं सुद्धा म्हटलं जातं अँड इट इज अ कॉन्स्टलेशन कारण की त्याचा जो आकार आहे तो विंचवासारखा झालेला आहे पहा त्याला वृश्चिक असं म्हटलेलं आहे पहा स्कॉर्पिओ याचा आकार जो आहे तो विंचवासारखा दिसतो मी आता सांगितलं तुम्हाला अँड वृश्चिक और स्कॉर्पिओ इज अ कॉन्स्टलेशन विथ टेन टू ट्वेल्व स्टार्स ह्या जो कॉन्स्टलेशन आहे त्याच्यामध्ये दहा ते बारा तारे असतात या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन असे तुम्हाला दहा ते बारा तारे याच्यामध्ये दिसत आहेत तुम्हाला पहा या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिला वृश्चिक जो आहे तारकासमूह तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दहा ते बारा तारे दिसत आहेत And दीज कॉन्स्टलेशन इज बिलो द इक्वेटर ते विषुवृत्ताच्या खालील भागामध्ये तुम्हाला तो दिसत असतो इन द स्काय ऑफ सदर्न हेमिस्फिअर जो दक्षिण हेमिस्फिअर जे आहे साऊथ साईडचं दक्षिण गोलार्धाचं जे आकाश आहे सदर्न हेमिस्फिअर म्हणजे दक्षिण गोलार्धात त्या ठिकाणी तो कुठं दिसतो बिलो द इक्वेटर म्हणजे विषुवृत्ताच्या खालोखाल इन द थर्ड वीक ऑफ एप्रिल इट कॅन बी सीन इन द इस्टर्न स्काय आणि तो पूर्वेच्या आकाशामध्ये दिसत असतो पूर्वेकडच्या कधी दिसत असतो इन द थर्ड वीक ऑफ एप्रिल एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये आणि तो जास्त वेळ दिसत नाही इट कॅन सीन इट कॅन बी सीन फॉर अ फ्यू अवर्स आफ्टर सनसेट आणि सनसेट म्हणजेच सूर्यास्ताच्या काही वेळानंतर थोडा वेळ काही तास तो त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो अशा पद्धतीने हा टॉपिक आज या ठिकाणी थांबूया याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो पुढील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल थँक्यू